നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് മുഖത്തല നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് പഠിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണരുന്നു എന്നറിയാം ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്നറിയണം അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത്രമാത്രം കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഓരോരുത്തരടുത്തും പറയുന്നത് അത്രമാത്രം എല്ലാ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയാലും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങളുടേതായ ടോപ്പിക്ക് റിവിഷൻ നടത്തിക്കണം പോർഷനുകൾ കവർ ചെയ്യുക ഒരു ജോലി കിട്ടാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടേൺ ചെയ്ത് ഒരു ആറ് മാസം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയായിട്ട് നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉദ്യോഗസ്ഥയാകെ ആയി മാറും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ലേഡീസൊക്കെ നല്ല സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് ബാഗൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു ഓഫീസിലൊക്കെ ചെന്ന് കയറുന്നു ഒരു പത്ത് മണിയാടുണ്ടോ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ചായ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് എല്ലാവരുമായിട്ട് നിങ്ങുന്നു അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജോലി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോഷൻ ആയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളോ ആൺകുട്ടികളോ അതിനേക്കായി അല്ലേ ആൺകുട്ടികളെ ഏറ്റവും മികച്ചത് എപ്പോഴും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു പൊസിഷൻസ് തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തി നമ്മളായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണ പരിപാടിയുടെ ഒരു നോട്ടീസുമായിട്ട് ചെല്ലുക അപ്പം തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേ യൂ ഇന്ന് ഇല്ലേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീടാ ഇല്ലേ ഇല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ബഹുമാന രൂപമാണ് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഓണ പരിപാടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൂപ്പണുമായിട്ട് നടക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഡിപ്പ് അന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വലിയ ചേട്ടന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പറയും ഇന്ന ഇന്ന ചേട്ടൻ്റെ ഇന്ന സാറിൻ്റെ വീടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് അപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിലെത്തി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ നിങ്ങളെയും ഉയർത്തിക്കും നിങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ കാണണ്ടേ ഓരോ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടിപ് ടോപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ പോകണ്ടേ അതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആവും നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫിൽ എത്തിച്ചേരും ഫാമിലി ലൈഫ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ രീതി തന്നെ മാറും ഓക്കെ സമയം കളയേണ്ട ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഈ ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് നേരത്തെ നേരത്തെ ഒതുക്കാം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് പോകുക ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നില്ല ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചിരിച്ചുകൊള്ളും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടിച്ചങ്ങ് പോകാം പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നല്ല രീതി എടുത്തു തന്നു ആ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാമോ അതെല്ലാം തന്നു തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് എഴുതി തന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെന്ന് വെച്ചാണ് അടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം എല്ലാം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് പക്ഷേ ഏതാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഒരു വിധ ഓർഡറിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്നത്തെ നല്ലൊരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാമോ പിന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ഫയർമാൻ സാറേ ഇതില്ലല്ലോ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലെന്ന് അതിന് ഫയർമാൻ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ആ മനസ്സ് കൊണ്ട് എല്ലാം തയ്യാറെടുക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടും ഫയർമാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേണം എന്നാലും നമ്മളെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാതെ പോകരുത് മറന്നു പോകരുത് അല്ലാതെ ഫയർമാൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പോർഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർമാൻ്റെ സിലബസ് വന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഫയർമാൻ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പറയാൻ സാധ്യതയില്ല വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധ്യത വരാൻ സാധ്യതയില്ല അവർ ജി കെ എന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഈ പോർഷനുകൾ ഡിഗ്രി ലെവലിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോർഷനുകൾ പറയും പത്ത് മാർക്ക് ഭരണഘടന പത്ത് മാർക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അല്ല പത്ത് പത്ത് മാർക്ക് മലയാളം പത്ത് മാർക്ക് ഐ ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഓക്കെ
തത്വചിന്തകൻ റൂസോ ഫ്രാൻസിലെ മൂന്ന് പ്രധാന തത്വചിന്തകരാരൊക്കെ റൂസോ വോൾട്ടയർ മോണ്ടസ്ക്യൂ റൂസോ വോൾട്ടയർ മോണ്ടസ്ക്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ആയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ ലൂയി പതിനാറാമൻ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ കാരണം ബാസ്റ്റേൽ ജയിലിന്റെ പതനം ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനാല് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൂസോ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തത്വചിന്തകരാരൊക്കെ റൂസോ വോൾട്ടയർ മോണ്ടസ്ക്യൂ അടുത്ത നോക്കാം അടുത്തത് റൂസോയുടെ പ്രധാന ആത്മകഥയുടെ പേര് കൺഫെഷൻസ് കുംഭസാര കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ചതാ കൺഫെഷൻസ് ആരുടെ ആത്മകഥ റൂസോയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് അപ്പൊ റൂസോയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് കൺഫെഷൻസ് റൂസോയുടെ പ്രധാന കൃതി ഏത് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ റൂസോയുടെ പ്രധാന കൃതി ഏത് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് മൊണ്ടസ്ക്യൂന്റെ പ്രധാന കൃതി ഏത് നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത നിയമങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്ത് ആരുടെ കൃതി മൊണ്ടസ്ക്യൂന്റെ പ്രധാന കൃതി വോൾട്ടയറിന്റെ പ്രധാന കൃതി ഏത് കാൻഡിഡ് കാൻഡിഡ് ആരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടയറിന്റെ പ്രധാന കൃതിയാണ് കാൻഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൂസോയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് കൺഫെഷൻസ് റൂസോയുടെ പ്രധാന കൃതിയുടെ പേര് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് മൊണ്ടസ്ക്യൂന്റെ പ്രധാന കൃതി നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത വോൾട്ടയറിന്റെ പ്രധാന കൃതി കാൻഡിഡ് ആണ് ഓക്കെ അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ജി കെയിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനുകളാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകങ്ങൾ കേൾക്കാം ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലൂയി പതിനാല് അപ്പൊ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാര ലൂയി എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനഞ്ച് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കായപ്പോ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവം അപ്പം വിപ്ലവ സമയത്ത് പതിനാറ് അത് കിട്ടിയേ അപ്പൊ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം പതിനാല് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം പതിനഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാറ് ലൂയി പതിനാറ് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഭരിക്കപ്പെടുന്നതും ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് റൂസോ റൂസോയുടെ ഏത് കൃതിയിൽ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം എന്നത് പറഞ്ഞത് ആര് റൂസോയുടെ ഏത് കൃതിയിൽ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ടിൽ അടുത്ത് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് റൂസോ റൂസോയുടെ കൃതിയിൽ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ എല്ലായിടത്തും ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെന്ന് വെച്ചാലും റൂസോ റൂസോയുടെ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭരിക്കുന്നതും ഭരിക്കപ്പെടുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം റൂസോ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂസോയാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലായിടവും ജനിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിലും അവൻ എല്ലായിടവും ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂസോയുടെ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ടിൽ പ്രധാന വാചകങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്കരുത് അത് മറ്റൊരു തത്വ ചിന്തകനായ മൊണ്ടസ്ക്യൂന്റെ വാചകമാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം എന്നും കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമെന്നും നീതിന്യായ വിഭാഗമെന്നും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് മൊണ്ടസ്ക്യൂ ആണ് ഇനി അടുത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രാൻസ് തുമ്മി അതായത് ഈ ഫ്രാൻസിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു മെറ്റേർണി എന്ന് പറയുന്ന ആസ്ട്രിയൻ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ ഫ്രാൻസ് തുമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നോ അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് അത് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ മെറ്റേർണി എവിടുത്തെയാണ് ആസ്ട്രിയൻ ഭരണാധികാരി നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നൂടെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അന്നത്തെ രാജ്ഞിയായ മേരി അന്റോനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രാൻസിലെ രാജ്ഞിയായ മേരി അന്റോനെറ്റ് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ അങ്ങ് വിപ്ലവകാരികളായി മാറുന്നത് രാജ്ഞി വരെ ഇവർക്കെതിരായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് മേരി അന്റോനെറ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു ഇത്രയും
കച്ചവടക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുത്തുകാർ കർഷകർ അധ്യാപകർ അഭിഭാഷകർ ബാങ്കർമാർ കൈത്തൊഴിലുകാർ ഇവരെ കോമൺസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേരാണ് മറ്റേത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഒരണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ പുരോഹിതന്മാരും രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ പ്രഭുക്കന്മാരുമാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ അത് അറിഞ്ഞു അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത അവിടുത്തെ നികുതികൾ തിദൈ എന്ന് പറയുന്ന നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്നും ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ ആരാ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാർ പിരിച്ചിരുന്ന നിധി നികുതിയുടെ പേരെന്താ തിദൈ അപ്പൊ നികുതിയുടെ പേര് തിദൈ മറ്റൊരു നികുതിയാണ് തൈലെ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂനികുതിയായി സർക്കാരിന് കൊടുക്കേണ്ട നികുതി മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പം കർഷകരിൽ നിന്നും ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരും പിരിക്കുന്നു ഇവരും മറ്റൊരെണ്ണം സർക്കാരിനും കൊടുക്കണം രണ്ട് നികുതി കേട്ടോ ഫ്രാൻസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്ന് തിദൈ കർഷകരിൽ നിന്നും ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് പിരിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് തൈലൈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂനികുതിയായി സർക്കാരിന് ഫ്രഞ്ച് കൊട്ടാരം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വേഴ്സായി കൊട്ടാരം ഒന്നായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഫ്രഞ്ച് കൊട്ടാരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ വേഴ്സായി കൊട്ടാരം രാജ്ഞിയും രാജാവും ഒക്കെ അവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ഏത് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മൂന്ന് എസ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഒത്തുകൂടുകയും ഒത്തുകൂടി ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പിരിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ജനങ്ങൾ ഇത്രയും ദ്രോഹിക്കുക ഒന്നും രണ്ടും കാര്യം കിടന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് വിപ്ലവത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാസ്റ്റേൽ ജയിലിന്റെ പതനമാണ് തുടക്കം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അത് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ അപ്പൊ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു നേരത്തെ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നികുതികൾ പഠിച്ചു ഇനി നല്ലൊരു കാര്യം അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് മുദ്രാവാക്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്തെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഏത് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി ദേശീയ അസംബ്ലി അവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങളായി ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അവർ ചേർന്ന് നടത്തി അത് ഡേറ്റോടു കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ജനങ്ങൾ നടത്തിയത് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വാഴ്ചയുടെ പ്രതീകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജയിൽ ഏതാണെന്ന് കേഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഫ്രഞ്ച് വാഴ്ച അതിനകത്തായിരുന്നു ബാസ്റ്റേൽ ജയിൽ അതിൻ്റെ പതനമല്ലേ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത രാജാവാണ് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ജനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന രാജാവിൻ്റെ പേരെന്താണ് നെപ്പോളിയൻ അപ്പം മുദ്രാവാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വാഴ്ചയുടെ പ്രതീകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജയിൽ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാസ്റ്റേൽ ജയിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത രാജാവായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ നെപ്പോളിയൻ ആണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നെപ്പോളിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ പറയാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം നെപ്പോളിയനെ വന്നു അപ്പൊ ഫ്രാൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതും കൂടെ പഠിച്ചു ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് കോഴ്സിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലാണ് ജനിച്ചത് വിശേഷണങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു എന്നും വിധിയുടെ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗദേയത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ അല്ലെ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി വിധിയുടെ മനുഷ്യൻ അഥവാ ഭാഗദേയത്തിന്റ
ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ബന്ധം അതിന് ആ അതിന് മുമ്പ് നെപ്പോളിയൻ്റെ ബാക്കി തീർന്നില്ല ഈ നെപ്പോളിയനാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് പൊതുഘടം ഇല്ലാതാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫ്രണ്ട് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്നിവ രൂപീകരിച്ചതും ഈ നെപ്പോളിയനാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചതും പൊതുഘടം ഇല്ലാതാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ചതും ആരാ നെപ്പോളിയനാണ് ഫ്രാൻസിൽ അധികാരമേറ്റത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ സ്വയം ചക്രവർത്തിയായി അവരോധിച്ചതും ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെപ്പോളിയനാണ് അടുത്ത നെപ്പോളിയൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാജാവുണ്ട് രണ്ട ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും ടിപ്പു സുൽത്താനും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ജാക്കോബിനിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ടിപ്പു ശ്രീരംഗപ്പെട്ടടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരം നട്ടതാര് നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ടുള്ള സഖ്യത്തെ തുടർന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ സ്വീകരിച്ച പേരെന്ത് പൗരനായ ടിപ്പു പൗരനായ ടിപ്പു എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പം നടന്ന വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബിലായ ജാക്കോബിനിൽ അംഗമാവുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവ് ലൂയി പതിനാറാമനാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ കാരണം ബാസ്റ്റീൽ ജയിലിൻ്റെ പതനം ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാല് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ശിശുവാര് നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ റൂസോ റൂസോയുടെ പ്രധാന കൃതി കൺഫെഷൻ പ്രധാന കൃതി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് റൂസോയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് കൺഫെഷൻസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തത്വ ചിന്തകർ റൂസോ വോൾട്ടയർ മൊണ്ടസ്ക്യൂ റൂസോയുടെ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൊണ്ടസ്ക്യൂടെ നിയമങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്തെയാണെങ്കിൽ കാൻഡിഡ് എഴുതിയത് നമ്മുടെ വോൾട്ടയർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രധാന വാചകങ്ങൾ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ലൂയി പതിനാലാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ലൂയി പതിനഞ്ചാമനാണ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ലൂയി പതിനാറാമനാണ് ഭരിക്കുന്നതും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് റൂസോ ജനങ്ങളാണ് ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂസോ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിലും അവൻ എല്ലായിടവും ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് റൂസോയുടെ ഏത് കൃതിയിൽ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ആസ്ട്രിയൻ ഭരണാധികാരിയായ മെറ്റോണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ മെൻറ്റോ മേരി ആന്റോനൈറ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹം എത്ര പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് പേരിൽ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാർ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് പ്രഭുക്കന്മാർ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധ്യാപകർ കൈത്തൊഴിലുകാർ കർഷകർ തുടങ്ങിയവയാണ് അപ്പൊ അത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരായിരുന്നു നികുതികൾ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒന്ന് തിതയും രണ്ട് തൈലയുമാണ് തിതെ എങ്ങനെ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ കർഷകരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചിരുന്നത് തൈല എങ്ങനെ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ സർക്കാരിന് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് പഠിച്ചു ഫ്രഞ്ച് കൊട്ടാരം പഴമതിന് മറ്റൊരു പേര് വേഴ്സായി കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വാഴ്ചയുടെ പ്രതീകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജയിൽ ഏത് ബാസ്റ്റേൽ ജയിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത് ആര് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അസാധ്യം എന്നത് നിഘണ്ടു അസാധ്യം എന്നത് എന്റെ നിഘണ്ടുവിലില്ല ഒന്ന് നൂറ് ബയണറ്റുകളെക്കാൾ ശക്തിയേറിയതാണ് നാല് പത്രങ്ങൾ രണ്ട് എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയനെ നാടുകടത്തിയ ദീപേത് വാട്ടർ സെൻകലേന നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധം ഏത് വാട്ടർലു യുദ്ധം വാട്ടർലു യുദ്ധം ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയന്റെ എതിരാളി ആര് ഡൂക്ക് ഓഫ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശുവെന്നും വിധിയുടെ മനുഷ്യനെന്നും ഭാഗദേയത്തിന്റെ മനുഷ്യനെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ മരണമടങ്ങി ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫ്രാൻസിൽ ബാങ്ക് ഓഫ